Ibinasura ng Supreme Court ang petition for review na inihain ng journalist na si Mel Chanko matapos niyang questioning ang desisyon ng Court of Appeals sa reklamo niyang illegal dismissal at suspension laban sa ABS-CBN dahil sa paglabas sa patalasta sa telebisyon. At ibalikan ang kwento ng kasong ito ni Mel Chanko laban sa ABS-CBN na nagsimula 27 years na ang nakalipas. The Philippine Showbiz List presents Mel Chanko vs. ABS-CBN 27-Year Court Battle Timeline Mel in ABS-CBN Unang naging bahagi ng ABS-CBN si Carmela Mel Chanko noong July 1986 sa programang Balita Ngayon. Isa rin siya sa original anchors ng primetime news program na TV Patrol na nagsimula pa noong 1987 kung saan nakasama niya si Nanoli De Castro, Angelique Lazo at ang yumaong si Frankie Evangelista. Ngunit noong 1995, sinuspindi si Mel ng walang bayad bilang anchor ng TV Patrol dahil sa endorsement niya ng laundry detergent na inyere noong December 1995. Matatanda ang sinita ng ABS-CBN si Mel dahil sa paglabas nito sa naturang commercial na paglabag sa internal company rule na hindi maaaring lumabas ang talents itong nasa radio and news and current affairs sa commercial advertisements ng walang written approval mula sa ABS-CBN. Ang batas na ito sa media ay pinatutupad sa buong mundo. Sa print man o sa broadcast, hindi maaaring maglako ng produkto ang isang nakapaghatid ng balita. Mahigpit itong pinagbabawal upang hindi pagdudahan ang personalidad na may kinikilingan o pinapaboran. Hindi rin ito maaaring gamitin ang kredibilidad na nakukuha niya bilang journalist upang kumita bilang endorser. Bagamat hindi malinaw ito sa publiko, ito ang pinanggalingan ng ABS-CBN sa pagsuspende kay Mel. Bilang parusa, sinuspende siya ng tatlong buwan ng walang bayad mula sa kanyang co-anchor position sa TV Patrol at sa Mel J Radio Program. Pero nanatili siya sa Sunday TV program na Mel J. Ganun pa man, sinabi ni Mel, nagkaroon siya ng verbal approval sa ABS-CBN. At ang tatlong buwang suspension para sa kanya ay malupit at hindi makatarungan. Kalaunan ay nag-resign na kanyang co-host si Jay Sonza sa ABS-CBN habang si Mel ay nag-indefinite leave at tumanggi ng mag-taping para sa programa. Mel filed complaint against ABS-CBN. Noong March 11, 1996, naghain ng formal na reklamo si Mel laban sa ABS-CBN at sa mga opisyalis nito dahil sa illegal dismissal, illegal suspension at monetary claims kasama na ang back wages, separation pay, 13th man pay, travel at vacation benefits, shares of stocks, damages at attorney's fees. Nang taon din yon dahil sa kanyang suspension ay lumipat si Mel sa GMA Network. ABS-CBN sued Mel, J, and GMA7. Kaugnay nito, noong 1996, ay idinemanda ng ABS-CBN sina Mel at J for specific performance injunction and damages sa Quezon City Regional Trial Court to compel them to perform their 1994 agreements and not to appear in any other TV or radio station until 1997. Kasama ang GMA7 sa demanda ng ABS-CBN. Ang Mel and Jay ay ang dating show ng ABS-CBN na umere mula noong 1989 hanggang 1996. Noong June 26, 1998, nag ng QCRTC na may karapatang dahilan at balido ang pagkansila ni na Mel at Jay ng kanilang kasunduan sa ABS-CBN. Wala rin daw kinalaman ang GMA7 sa pag-alis ni na Mel at Jay sa ABS-CBN. Iniakit ito ng ABS-CBN sa Court of Appeals na Pinagtibay naman ang desisyon ng Regional Trial Court. Noong April 1999, ang labor arbiter ay pumanig kay Mel kung saan nakasaad dito ng kanyang suspension at subsequent constructive dismissal ay illegal. Dito ay pinag-utos na kailangan siyang bayaran ng ABS-CBN ng mga sumusunod. 1.254 million bilang sahod, 4.17 million bilang separation pay, 972,249 and 66 centavos as 13th month pay, 500,000 bilang signing bonus, 1.1 million as refund of her contributions to employee stock ownership, 300,000 as commutable travel expense benefit for 1994 at 3 million pesos bilang moral damages at 10% of all the foregoing judgment awards 
as attorney's fees. Ngunit noong May 1999 ay umapila ang ABS-CBN sa National Labor Relations Commission na nagsasabing walang employer-employee relationship sa pagitan ni Mel at ng kumpanya bilang siya isang news talent. Ayon sa inilabas na desisyon ng Court of Appeals noong August 6, 2003, walang ebidensya magpapatunay na nilabag ni Mel ang circular ng ABS-CBN nang lumabas ang news anchor sa laundry detergent commercial. Kinwestiyon ng ABS-CBN ang desisyon ng Court of Appeals at iniakyat nila ito sa Supreme Court. Pero ibinasura ng Supreme Court ang apela ng ABS-CBN for failure to sufficiently show any reversible error in the decision of the Court of Appeals. Kasunod nito noong July 2006, pumalig ang National Labor Relations Commission sa ABS-CBN at binaliktad ang desisyon ng labor arbiter. Lumalabas na si Mel ay tulad din ang kanyang co-host si Jay Sonza na independent contractors. Matatanda ang kinasuhan din ni Jay ang kumpanya noong 1996 dahil sa hindi pagbabayad dito ng sweldo bilang empleyado pero pinagpasyahan ng Supreme Court noong 2004 na siya ay independent contractor. Dahil dito, muling inapila ni Mel ang kaso kung saan nakipagtalo na ang NLRC committed grave abuse of discretion sa paggamit sa kaso ni Jay Sonza bilang jurisprudence at sa hindi pagkakonsidera ng substantial differences sa kanilang sitwasyon. 16-year-old labor claim. Noong September 8, 2010, inakyat ang kaso ni Mel sa Philippine Mediation Center. At noong December 2011, nagkaroon ng partial settlement agreement sa pagitan ni Mel at ng ABS-CBN. Ito ay kaunay ng 4.1 million pesos, 16-year-old labor claim ng broadcaster laban sa broadcast giant. Ang naturang kasunduan ay inaprubahan ng Court of Appeals sa kinikwestiyong desisyon noong January 27, 2012. Sa kasunduang ito, pinirmahan ni Mel, ina-acknowledge niya na binayaran na siya ng buo ng ABS-CBN. Kasama na raw rito ang sweldo niya sa mga buwang sinuspende siya, 13-month pay, travel allowance, refund of contributions to the employee stock option plan at signing bonus. Binigyan diin ang Korte Suprema na maraming factor ang kanilang kunikonsidera sa naturang kaso. Mel's Most Painful Part of Her Life Ang natutunan ko lang sa experience na yon, you cannot put a good man down. Ito ay binahagi ni Mel tungkol sa kanyang pinagdaan ng laban sa ginawang interview sa kanya noong February 18, 2013 para sa drama anthology na Magpakailan Man. Dahil sa kilala siyang media personality, malaki ang sipat niyang nakuha ni Mel mula sa publiko. Dito ay tinanong umano si Mel kung nais ba niyang ibahagi ang kanyang naging karanasan sa kanyang palabas. At ang kanyang tayong sagot ay isang episode lamang ang kanyang naiisip tungkol sa kanyang buhay. Yun ay mga pan- na na sobrang down na down na siya at malungkot dahil sa pagtanggal sa kanya ng ABS-CBN noon sa trabaho. Aminado si Mel na ng mga panahong yon ay litong-lito siya at hindi niya alam ang kanyang gagawin. Mahal na mahal umano niya ang kumpanya at ibinigay ang lahat na kanya makakaya kung kaya napaisip siya kung bakit ginaganon siya. Hindi rin niya maiwasang itanong kung ano ba ang ginawa niya. Ganun pa man ay hindi siya nawala ng balanse na siya pa rin ang may kontrol na kanyang buhay. Dito raw siya humuhugot ng lakas kasi alam niya sa kanyang sarili na mabuti siyang tao at mabuting empleyado. Dagdag pa niya na ibinuhos niya ang lahat sapagat malinis ang kanyang puso at konsensya. Alam niyo naman kung paano ba patayin ang ipis? Di ba tinatapakan? Tapos idiin pa para mapisa ng husto? Ito ang pagbabahagi pa ni Mel na inihalin tulad niya ang kanyang pakiramdam noon sa isang ipis na tinatapak-tapakan para patahin. Ayan sobrang panlalait at pagtapak ang ginawa sa kanya noon. Ngunit sa kabila ng mga sinasabi niyang pang-aaping ginanas, marami naman daw natutunan si Mel. At kahit hindi humingi ng tawad ang mga nang-api sa kanya, matagal na raw niyang pinatawad ang mga ito. Hindi naman daw siya nagtanim ng galit sa TV network. Sinabi rin niya na siya ay nagpapasalamat sa broadcasting company kasi sa mga aral na natutunan niya dito na nakapagpalawak naman ang kanyang kaalaman ukol sa kanyang trabaho. Ito ay dahil na rin daw sa mga magagandang blessings na natamu niya matapos siyang lumipat sa GMA7. Mel's Message Nagbigay rin siya ng mensahe para sa executives ng ABS-CBN. Dito ay seryoso siyang humarap sa camera at salita. Anya, Sir, sana po nakakatulog kayo ng mahimbing. Ang buhay po ng tao ay hindi materyal lang ang mahalaga. Sa buhay ng tao ay mahalaga na lilingon ka at marami ang nagsasabi sa iyo na pakabuti mong tao. Sana po dumating ang panahon sa inyo mangyari yan. Pagkatapos ng interview, sinabi pa ni Mel na dapat daw ay sirs ang sinabi niya dahil marami raw sila. 
May isang babae rin siyang tinukoy na lang api sa kanya, pero hindi raw karapat dapat tatawaging ma'am, kaya hindi na lang daw niya babanggitin ang pangalan. Supreme Court Junks Mel's Appeal Matapos ng ilang taon ay muling napag-usapan ang kaso ni Mel laban sa ABS-CBN. Ibinasura ng Korte Suprema ang petition for review na inihain ni Mel na kumukontra sa ilang bahagi ng desisyon ng Court of Appeals tungkol sa illegal dismissal at illegal suspension cases na isinampan niya laban sa ABS-CBN. Batay sa 24 na pahinang desisyon ng Supreme Court noong December 2021 na inilabas noong June 3, 2022 lamang na nakiayon ang katastaasang hukuman sa partial settlement sa pagitan ni Mel at ng ABS-CBN na pinasinayaan ng Court of Appeals. Kasama sa settlement agreement ang sahod ni Mel sa loob na tatlong buwan niyang suspension sa mga programang TV Patrol at Mel and Jay. 13-month pay at travel allowance. Subalit iginiit ni Mel na hindi kasama sa nabayaran ang kanyang separation pay, damages at attorney's fees. Ngunit ayon sa desisyon ng Supreme Court na isinulat ni Associate Justice Rodel Zalameda, hindi o manong karapat dapat na makatanggap ng naturang binipisyo si Mel dahil hindi siya regular na empleyado ng kumpanya sa halip ito isang independent contractor ng network. Hindi sumang-ayon ang korte na empleyado si Mel batay sa isang fourfold test. Anya karakter ng isang independent contractor ang pagkilala ni Mel na hinayar siya ng ABS-CBN specifically para sa kanyang mga kakayahan at talento. Hindi rin raw preba ng employee-employer relationship ang pagbabayad sa kanya sa pamamagitan ng company payroll at magbaliwas sa kanya ng income tax lalo na't pinagkaisahan lang ito for the purposes of convenience. Wala rin daw lumalabas sa record na gumampa ng trabaho si Mel labas sa pagiging anchor o nadiniktahan siya ng ABS-CBN kung paano magbasa ng balita at gawin ang iba pang mga responsibilidad. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top-viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!